ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ஆ ப்ரோ சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் 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 நல்லா இருக்கேன் ஏதோ பாட்காஸ்ட்காக புது கண்டென்ட்லாம் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க உண்மையாக கண்டிப்பாக புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணுமா கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் ஆல்ரெடி நம்ம கோப்பாசையில் ரெகுலராக வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கோம் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது புது புது முயற்சியா கண்டிப்பாக ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபார்மலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம நண்பர்கள் வந்து சில விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் லோக்கலாக கலோக்கியலாக கொஞ்சம் கேஷுவலாக பேசுகிற அரசியல் உரையாடல்களுக்கு எப்போயுமே மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு உண்டு அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற ஆட்களுக்கு அப்படி பேசாதான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இங்க யாரும் ஒண்ணும் ஃபார்முலா எதுவும் செஞ்சிடல இல்ல அவன்லாம் சொல்லாதீங்க அது ரொம்ப மரியாதைக்குரியான வார்த்தை மேல ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா சில விஷயங்கள கொஞ்சம் ஓப்பனா லோக்கலா பேசினாதான் மக்களுக்கு வந்து சில சரியான முறையில போய் சேரும் சோ இப்படி டெய்லி சீமான் ட்ரெஸ் பீட் வைக்கிறாரு அந்த மாதிரியா கிட்டத்தட்ட அப்படின்னா அவங்க <laughs> 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 தொடர்ந்து பாருங்க பல வருஷமா அந்த ஒரே மாதிரி பேட்டர்னா நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு படத்துல கூட ராவணன் ராமன் ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும் அவனை கலாய்ச்சிருப்பாங்க செமையா கலாய்ச்சிருப்பாங்க அந்த படத்துல அவனா வருவான் ப்ரெஸ் மீட் ப்ரெஸ் பீப்புள் வருவாங்க பேசிக்கிட்டு அவங்களே கலைஞ்சு போயிருவாங்க இவன் நின்று பேசிக்கிட்டு இருப்பான் உண்மையிலே அதுதான் நடக்குதா இல்ல இவங்க காசு கொடுத்து யாரையும் கூட்டிட்டு வராங்களா ஆனா நல்லா பாருங்களேன் அண்ணாமலை அண்ணாமலை ஹெலிகாப்டர் இஷ்யூ பணத்தை கொண்டு போனான் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆருத்ரா விஷயம் டிஎம்கே டிஃபர்மேஷன் சூட் ஃபைல் பண்ணுச்சு இந்த இதெல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சீமான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஓபிசின்னு ஒரு டாபிக் எடுக்கிறான் சம்மந்தமே இல்லாமல் முதல்ல ஓபிசி பிஎஸ்டி பண்ணியிருக்காருல்ல அவர் அது ஓபிசி டாபிக் பிஎஸ்டி பண்ணி பல வைவாலாம் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு தெரியாது அவங்களுக்கு சீமான் பண்ணதெல்லாம் முதல்ல ஓபிசிக்கு அப்ரிவேஷன் தெரில அது அங்கே இருக்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கட்டும் <laughs> 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 சீமானா இருக்கட்டும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அண்ணாமலை சொன்னீங்க அரசியல் தெளிவு இல்லாதவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் திடீர்னு ஃபேன்சியா ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா கத்தி பேசும்போதோ இல்ல பொய்களை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கண்டென்டா கொடுக்கும் போதோ அது கண்டிப்பா அதுக்கு அவங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்குதான் செய்யும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குதான் செய்யும் அப்படிதான் போறாங்க இவங்க பக்கம் போகட்டும் எப்படியும் ஒரு எங்க பாருங்க எந்த அரசியல் கட்சியாக இருக்கட்டும் இல்ல இயக்கமாக இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள்ல போனாங்கன்னா அங்க அவங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிடும் நீங்க திமுகவா இருக்கட்டும் இல்ல அதிமுகவா இருக்கட்டும் அங்க போறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு சளிப்பு தட்டம் இல்ல என்னடா அது வந்துட்டோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு என்ன எதுவுமே இல்லையே நமக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையே அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல கண்டிப்பா எத்தனை பேர் ஐடியாலஜி புடிச்சு எல்லாம் போறாங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அவங்களுக்கு என்ன அங்க அடுத்த கட்ட நகர்வு இருக்கா அப்படின்றதா பாத்து போறாங்க கண்டிப்பா நாம் தமிழர்ல எப்படியும் சீமான அவரோட சொந்தக்காரங்க ஆல்ரெடி அவர் மச்சான் அவரோட உறவினர்கள் இவங்களுக்குதான் வந்து அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஆமா கண்டிஷன்ல ஓரளவுக்கு சொத்து சம்பாரிச்சிட்டாப்ல ஓரளவுக்கு இப்போ இவனுக்குமே வயசு ஐம்பது ஆயிருக்கும் இல்லையா ஐம்பது வயசு ஆயிருக்கும் ஐம்பது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐம்பது ஆயிருக்கும் இல்ல நெருக்கி ஸோ இப்போ அடுத்த இதை வந்து காப்பாத்தினா உள்ள இருக்கிற எப்படா அவனுக்கு குழி தோண்டலான்னா ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆல்ரெடி சில பேர் வெளியே வந்துட்டாங்க சாட்டை துறைமுறைகள்லாம் எப்படான்ட்டு காத்துட்டு இருப்பான் அதெல்லாம் வெயிட்டிங் நெக்ஸ்ட் இரும்பாவனம் காட்டிக்கு சாட்டை எல்லாம் வந்து வெயிட்டிங் வெறி கொண்டு வெயிட்டிங் அண்ணன் எப்படா சாவாரு தின்ன எப்ப காலி ஆகும் வெயிட்டிங் வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க ஏன்னா அங்க இருக்கிற தெளிவான ஆட்கள்லாம் நகர்ந்துட்டாங்க ராஜீவ் காந்தியாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பல முன்னோர்களா இருக்கட்டும் அந்த 
மெய்யநாதன் இந்த போன்ற ஆட்கள் எல்லாமே ஐயநாதன் மெய்யநாதனே வருது ஆமா ஐயநாதன் இவர் போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் வந்து நகர்ந்து வந்துட்டாங்க ஏன்னா இவரோட வண்டவாளம் தண்டவாளம் எல்லாம் அங்க தெரிஞ்சு போச்சு ஆமா இல்ல ஒரு தெளிவு கொள்கை ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு எதுலயுமே ஒரு தெளிவு இல்ல ஏன் தெளிவா ஏன் தெளிவா தான் பேசுறாரு நீங்க சரியா பாக்க மாட்டீங்கன்னா தெளிவா ஆர் எஸ் எஸ் கொள்கை தெளிவா பேசுறாரு நீங்க பாக்குறது இல்ல அது உண்மை முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுத்துக்கிட்டு வருது இப்போ அப்படிதான் அப்படிதான் நாங்க வந்து திடீர்னு மொழினுவோம் இனம்னு சொல்லுவோம் ஆனா இடையில வந்து சாதி குடின்னு சொல்லுவோம் எப்ப அப்படிதான் நாங்க எல்லாம் நீங்க வந்து ஏமாந்தா நான் என்ன ப்ரோ பண்றது நான் கரெக்டா தான் பேசுறேன் நீங்க வந்து ஏமாந்துடுறீங்க இடையில ஆக்சுவலா இப்ப ஒரு ட்விட்டர்ல கூட நம்ம ரெண்டு மூணு கேள்வி எல்லாம் மக்களே கேட்டிருந்தாங்க அது கூட பாக்குறப்ப தோணுச்சு ஒரு ஃபியூ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மேடையில மேடையிலே பங்கமா பேசுறான் ரோஷினி ரோஷினி நாடாரு அவங்க போட்டுக்கிறதுல எனக்கு என்ன என்ன நீ போட்டுக்க வேண்டியதானே நீயும் நாடா இருந்தானே மத்த ஓட்டு போடணும்ல அப்ப நீ மட்டும் தெளிவு நீங்க ஸ்டேஜ்ல மட்டும் குடிப்பு வருவாங்க நான் வந்து எனக்குன்னு சொன்னா அவங்க போட்டுக்கிறாங்க அதை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்றேன் அதுவும் எங்க அந்த அந்த மேடைகள்லாம் பேசுறதெல்லாம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இடத்துல அந்த மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் எப்படி மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க இடத்துக்கு தகுந்த போல இடத்துக்கு தகுந்த போல நல்ல ஒரு ஒட்டுண்ணிங்க அது நல்ல ஒரு ஒட்டுண்ணி இப்போ வன்னியர்கள் அதிகமா வசிக்கிற இடத்துல ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்கன்னா அங்க இருக்கிற மக்களை பெருமைப்படுத்தி பேசுறது அங்க ரெண்டு லோக்கல் லீடர்ஸ் பத்தி பேசுவாரு கன்னியாகுமரி அங்க எல்லாம் போனா லைட்டா ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு சொந்தக்காரர் தான் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்குவாப்ல நான் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைன்னு சொல்லிடுவாரு அப்பாவே சபாஸ்டின் பாத்தீங்களா இது முதலில் யார் வருவாரோ அவர்தான் முதலியார் அதுக்கும் பேசிக்கிட்டு கை தட்டிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு கொண்டாடிட்டு கிடக்கானுங்க ப்ரோ அப்படிதானே ப்ரோ இப்போ சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எப்படி சொல்லுங்க கண்டிப்பா மேட்ச் ஜெயிக்குதோ தோக்குதோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கூட்டங்க <laughs> 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 அவர் எப்ப கத்தி பேசுறாரோ அது ஒரு கோடுவாடு டேய் நான் கத்தி பேசுனா கை தட்டணா கோடுவாடு கைய அகண்ட அப்படியே விருச்சனா இன்னும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா கை தட்டணும் இதுதான் கோடுவாடு கமல் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல கமலம் இல்ல கமல் வந்து கொஞ்சமாவது நாணயம் உள்ள ஒரு ஆள் அதாவது அவரும் வந்து சில தவறான புரிதல் இருந்ததுதான் பட் இப்போ கொஞ்சம் ஆஃப் லேட் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாட்களா அவர் பேசுற பேச்செல்லாம் வந்து ஓகே ஏதோ ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு இவருக்கு இந்திய அரசியல் அரசியல் சூழலை பத்தி ஏதோ ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு அப்படிதான் தோணுது ஆஹ் புரிதல் வந்திருக்கோ இல்லையோ அவர் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணிட்டாப்ல நம்ம இந்த ரூட்ல போனா வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கிறாரு பட் அது நல்ல மாற்றங்கள் தான் பட் இருந்தாலும் அவங்கள மாதிரி ஆட்கள்ல கொஞ்சம் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிறது நல்லதுதான் இல்ல இல்ல அவங்கள வந்து நம்ம முழுசா நம்பவும் கூடாது முழுசா ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது ஆனா இன்றைய காலகட்டத்திற்கு அவர் வந்து இந்த இந்திய அரசியல் சூழலோட யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வந்து ஆர் எஸ் எஸ் எவ்வளவு பயங்கரமா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மதவாத சக்திகள் வந்து எப்படி நாட்டை வந்து பிளவுபடுறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு மோடி எதிர்ப்பு இந்த ஒன்றிய அரசோட எதிர்ப்புங்கிறதுல ரொம்ப தீர்க்கமா வந்து காங்கிரஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு அது பாரத் ஜோடோ எத்திராக்கு போயிட்டு அவர் பேசியிருக்காருல்ல ரொம்ப வேஷம் வேஷம் போடுற இதெல்லாம் இல்ல அதுல ஆமா தெரியாது அவருக்கு வேஷம் போடுற ஆட்கள்ட்ட அந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள் வராதுதான் வராது வராது கொஞ்சம் தீர்க்கமா இருந்துதான் ஏன்னா அவர் கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே ராகுல் காந்தி எல்லாம் போய் பாத்துட்டு வந்தாப்ல இல்ல கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது பெரும்பாலும் எல்லாரும் எல்லா தலைவர்களும் பாப்பாங்க பட் இந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்ரா போய் பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ரோச் அண்ட் ஆல்சோ அவர் வந்து ஈரோடு பை எலெக்ஷன்ல வந்து சப்போர்ட் பரப்புரையே செஞ்சிருக்காருல்ல காங்கிரஸ்க்கு ஆமா 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 என்னுடைய தந்தையும் வந்து காங்கிரஸ்காரர் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஹம் கண்டிப்பா அது இது இதுக்கும் சீமான் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சீமான் சொல்லுவான் என் அண்ணன் தான் என் தம்பி தான் கமலம் அந்த மாதிரி சொல்றதா பட் இது வந்து கொஞ்சம் இதுல உண்மை இருக்கிற போல நமக்கு தெரியுது ஆமா பாப்போம் இப்ப வரும் காலங்கள்ல பாப்போம்
தெரிய <laughs> 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 புரிதல் இருக்கா இல்ல தெரியல என்னமோ தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் ஓபிசிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது போலவும் கனடாக்காரர்களுக்கும் தெலுங்கு பேசுறவங்களுக்கும் மலையாளம் பேசுறவங்களுக்கும் ரிசர்வேஷன் கொடுப்பத போலவும் அங்க வந்து தமிழர்களுக்கு கொடுக்காத மாதிரி ஒரு கட்டு கட்டினான் ஆனா அங்க இருக்கு நீங்க அந்த சாட்சக்கர் ஐயன் கார்த்திகேன் அவர் ட்விட்டர்லயே போட்டிருக்காரு கர்நாடகால வந்து கல்லரு மரவரு நாடரு வன்னியரு அம்பலக்காரரு எல்லா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான சாதிகளுக்கு எல்லாருக்குமே அங்க இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க தமிழர்கள் சொல்லிட்டு யாரும் வந்து அவங்களை புறக்கணிக்கல புறக்கணிக்கவும் முடியாது பஸ் அதாவது உங்களுக்கு இந்த மாநிலங்கள் வந்து எப்ப பிரிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி தானே இருந்தது ஆமா நைன்டி அது சுதந்திரம் வாங்கும் போதுதான் மாநிலங்களா பிரிக்கிறாங்க அப்புறம் லிங்விஸ்டிக் ரீஆர்கனைசேஷன் எப்ப நடக்குது நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல தான் நடக்குது கரெக்டுங்களா ஆமா அப்ப நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடியே மக்கள் வந்து மைக்ரேஷன் நடந்துட்டு தானே இருக்கும் ஒருத்தர் இங்க இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் அங்க போவாங்க வேலை இங்க கிடைக்கும் குடும்பத்தோட வேற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்க இதெல்லாம் யார் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அன்னைக்கு அது கண்ட்ரோல் பண்ற மெக்கானிசம் யார்ட்டையாவது இருக்குங்களா சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்ப நம்ம இருக்கோம் தொடர் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு நாளைக்கு வந்து குஜராத்ல ஒரு கம்பெனி நமக்கு நல்ல வேலை குடுக்கலாம் மாசம் உனக்கு மூணு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் தரப்பா வாப்பா குஜராத்ல உனக்கு வந்து வீடு ஹவுசிங் போர்டு எல்லாம் குடுத்துறான் வாப்பா நீங்க போவீங்களா மாட்டீங்களா கண்டிப்பா தமிழர் பெருமை தமிழ்நாடு பெருமை பேசிட்டு உட்காந்து இருப்பீங்களா இல்லையே நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் வாழ்க்கையில முன்னேறணும் இதுதான் எல்லாரும் விரும்புவாங்க மைக்ரேஷன் என்பது ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடம் நகர்வது வந்து அது வந்து நீங்க ஆதி காலத்துல இருந்து நடந்துட்டு வர ஒரு விஷயம் அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் மலை குன்றுகளில் தானே இருந்திருக்கணும் மலை மலை சார்ந்த இடத்துல தான் நம்ம இருந்திருக்கணும் கண்டிப்பா நிலம்னே நிலம்னே ஒன்னு உருவாக்கி இருக்காது இல்ல ஆமா அப்புறம் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் உருவாக்கி விட்டுருவோம் அப்புறம் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கேயாவது கிடைச்சா போனா அங்க போகக்கூடாது நம்ம ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும்னு சொன்னா இவன மாதிரி பைத்தியக்காரன் எவனாவது பேசுவானா அது மாதிரி ஏன் இவன் எல்லாம் இவனோட தம்பிகள் எல்லாருமே வெளிய வெளிநாட்டுல இருந்து தானே இவனுக்கு பணம் அனுப்பி கட்சி நடத்த வைக்கிறாங்க இல்ல அவனெல்லாம் வர சொல்லணும் டே வாங்கடா அதுக்கு இங்க எதுக்கு போனீங்க குடி பெருமை எல்லாம் கெட்டு போகுது வாங்க வாங்க வந்து இங்க உள்ளூர்லயே வந்து நீங்க நூறு நாள் வேலை செய்யுங்க வாங்க வெளிய வெளிநாடு எல்லாம் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் வெளிநாட்டு இருந்து வர காசு இனிக்குது வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து இருக்கிற தம்பிகள் கொடுக்கற காசு இவருக்கு தேவைப்படுது ஆனா வந்து இங்க இருக்கிற மற்ற மாநிலத்தவரை வந்து இவர் எதிர்த்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு ரொம்ப சிம்பிள் பாஸ் எனக்கு அதாவது இவன் பேச்ச கேட்டாலே செம்ம கடுப்பாவது ஏன்னா ஒன்னே ஒன்னு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிக்கிறேன் நமக்கு சுதந்திரம் வந்தாச்சு கரெக்டா ஆமா வந்ததா இல்லையா அதுக்கு அதன் பிறகு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கோமா இல்லையா கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுல குடுத்துருக்கிறத விட இவன் யார் பாஸ் எக்ஸ்ட்ரா சொல்றதுக்கு அதுல சொல்லிருக்கா எங்கேயாவது இந்த மாநிலத்தவர் வந்து இங்க போட்டி போடணும் இங்க போட்டி போட கூடாது ஒரு குடும்பம் தான் ஆட்சி செய்யணும் ஆட்சி செய்யக்கூடும் ஏதாவது அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இதற்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்தா அதை அவன் மேற்கோடிட்டு பேசணும் அதை விட்டுட்டு வாரிசு அரசியல்னு சொல்றான் யாரு உதயநிதி வந்தாலும் சரி இல்ல அந்த ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்தாலும் சரி வாரிசு அரசியல்னு சொல்றான் அது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல எங்கேயும் சொல்லல சரி தர்க்க ரீதியாவது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு வாதத்துக்கே வச்சுப்போம் ஏன் ஒரே குடும்பத்துல இருந்து வராங்கன்னு சொன்னாலும் ரைட்டு இப்படி வரக்கூடாதுன்னு பார்த்தாலும் மக்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதையும் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மொழி வாரியாக நீ வந்து அவன் அந்தந்த மாநிலத்தை ஆளணும் எங்கேயாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சொல்லியிருக்கா இல்லைய இப்ப நீ இப்ப தேவைப்பட்டா சீமானுக்கு தெம்பு இருந்தா திராணி தான் இவர் கூட போய் ஆந்திரால போட்டி போடலாம் ஜெயிக்கிறது தோக்கிறது ரெண்டாவது இவரால போட்டி போடுற அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா இருக்குல்ல சட்டத்துல இடம் இருக்குல்ல எம்பி எலெக்ஷன்ல வந்து இப்போ ராகுல் காந்தி வந்து எங்க வயநாட்டுல வந்து போட்டி போடுறாரா இல்லையா 
கண்டிப்பா ஏன் இல்ல இல்ல நீ டெல்லி நீ டெல்லி தான் நீ அங்கதான் இருக்கணும் நீ எங்கயாவது சொல்லிருக்கா இல்ல இல்ல லோக்கல் தான் அவருக்கு இது குடுக்கிறதுக்கு 10 பேர் இருந்தா அது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா எலெக்ஷன் கே வித்தா அத பாத்து அந்த क्राइटेरियाல ஃபில் பண்ணா ফুলஃபில் பண்ணா போதும் அரசியல் மீட்பு சட்டம் வந்து ஒத்தற ரெஸ்ட்ரிக் செய்யல நீ வந்து நீ வந்து இந்த ஊர்ல போறதோ அங்கதான் நிக்கணும்னு இல்ல எந்த இதுவும் கிடையாது அதற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கு நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணா நீங்க போய் நீங்க வாரணாசிலயே மோடி மோடி எதிர்த்து நிக்கலாம் நீங்க சோனியா காந்தி எதிர்த்து நிக்கலாம் அங்க லோக்கல்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் வந்து அக்னாலஜ்மென்ட் கொடுத்தா போதும் ஏன் அவ்வளவு தூரம் பேசுறாரு அவரு பெருமையா பேசின ரோஷினி நாடார் யார கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் நீ கேட்கூடாது பாஸ் இவன் யார கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் என்ன பத்தி பேசாதீங்க நீங்க மத்தவங்க பத்தி பேசுங்க நான் வந்து ஒரு அப்பழுக்கற்ற வண்ணான் ஏன் அப்படி அவ்வளவு தூரம் பேசுறவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எந்தெந்த பொண்ணுங்களோட போய் சுத்தினாவன் ஏங்க அது வாலிப வயசுங்க அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க பேசாது அப்படி பாத்துறோம் அப்படி இன்னொரு டீப் ரூட்டடா போனா அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா வழியில இருக்கவங்க எல்லாருமே கேரளால இருந்து வந்தவங்க தானே ஏங்க அப்ப வந்து நான் தமிழனே இல்லைன்னு சொல்றீங்களா அப்புறம் அப்படிதானே சொல்ல நம்ம தாய் வழி சமூகம் தானேங்க ஏங்க அது வந்து மத்தவங்களுக்குங்க எனக்கு வந்து நீங்க வந்து எக்ஸப்ஷனலா கொடுக்கலாம் நீங்க அவ்வளவு நான் வந்து நான் இப்ப ஏங்க இப்ப நான் எந்த மொழிக்காக நான் பேசுறேன் சொல்லுங்க தமிழ் மொழி அப்ப நான் தமிழ் தானே எனக்கு ஒரு ஆசை யாராவது அவனும் ஸ்டேஜ்ல வச்சு அசிங்கமா கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டதான் இருக்கவங்க இல்ல கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அது வந்து அந்த நீங்க பாருங்க யூடியூப்ல ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு பின்னாடி கேட்டுப்பா ஏன்னா சும்மா பொய்யா சொல்லிட்டு இருக்கான்னு கேட்டுருப்பான் மும்பைல போய் பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணலாம்ல பாஜக ஆதரிச்சு ஏங்க நான் பாஜக அங்க போய் தமிழர் தாங்க ஆதரிச்சேன் நானு பாஜக கட்சிக்காக நான் போல அவன் தமிழ் அதனாலதான் நான் போனேன் ஏங்க எப்படி வேணாலும் உருட்டுவாங்க நாங்க கைத்தட்டால் இருக்கு எனக்கு நான் எப்படி வேணாலும் பேசுவேன் தம்பி தம்பி நல்லா ஒண்ணு விளங்கிக்கணும் இப்போ இப்ப ரீசண்டா வந்து என் சம்பந்தமே இல்லாம அந்த ஏன்னா இப்போ இந்த பக்கம் மதுரை அந்த சைட்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா தேவர் சமூகத்துல முத்துராமலிங்க தேவரை வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டாடுவாங்க அவங்களோட சமூகத்தின் அடையாளமா ஒரு இதா கிட்டத்தட்ட கடவுள் ரேஞ்சுக்கு அத வச்சிருக்காங்க என்னைய <laughs> 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 மாணவர் தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது நான் பேசுறது சீமானா பேசுற பெரியார் மாணவர் புரியுதுங்களா ஆமா ஆக்சுவலி பெரியார் அண்ணா டிஎம்கே தான் ஆக்சுவலா அவங்க அவங்க மேல சுமத்தப்பட்ட பள்ளி குற்ற பரம்பரை சட்டத்துல இருந்து ஏகப்பட்ட காரியத்துக்கு இடஒதுக்கீட்ல இருந்து எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தது இப்ப அது எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு ஏதோ ஒரு வார்த்தை இல்ல இல்ல அவங்க யாரும் ஜெயிக்க வச்சாங்க இத்தனை வருஷம் அதையும் யோசிங்க சரி இவ்வளவு உருட்டு உருட்டுறாருல அந்த உத்திராமலிங்க தேவருடைய அந்த அவர் மீது பற்று கொண்டிருக்கிற நபர்கள் மாறி மாறி திராவிட கட்சிகளுக்கு தானே வாக்களிச்சாங்க ஆமா இன்னைக்கும் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே மெஜாரிட்டி இருக்கிறது அவங்க தானே நம்ம போலாங்க ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் பேரு எடுத்து அவங்களோட பின் ஜாதி பின்புலத்தை எடுத்து சொன்னோம்னா நல்லா இருக்காது தெரியும் வேணாம் அது நம்ம நோக்கமும் இல்ல கண்டிப்பா இப்ப இருக்கிற மினிஸ்டரும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மினிஸ்டர்ஸும் சரி அந்த குறிப்பிட்ட சாதிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இங்க இருக்கிற திராவிட கட்சிகள் கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு எவ்வளவு நலத்திட்டங்களை செஞ்சாங்க அந்த தேவர் ஜெயந்தி வந்து இன்ற அளவுக்கும் வந்து ஒரு அரசு விழாது நமக்கு வந்து நிறைய மாற்று கருத்து இருக்கலாம் அவருடைய சில விஷயங்கள்லயோ கொள்கைகளையோ நமக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் அந்த தேசியமும் தெய்வீகமும் ஒண்ணு இதெல்லாம் நமக்கு உடன்பாடு இல்லைனாலும் பட் அவரை நம்பும் மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து அவரை வழிபடுறாங்க ஓகே அந்த வகையில நம்ம அதை ஆதரிக்கிறோம் ஓகே நீங்க செய்யுங்க அரசாங்கமும் அதுக்கு வந்து அரசு விழா எடுக்குது இதற்கு மேல என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் சீமான் அந்த போய் நீங்க பெரியார பத்தி கம்பேர் பண்ணி இது சிந்து முடிக்கிற வேலை எல்லாம் வந்து இது நீங்க நல்லா பாருங்க இது எல்லாமே இந்த ரங்கராஜ் பாண்டே குருமூர்த்தி போன்ற ஆட்கள் வந்து இப்படிதான் செய்வாங்க ஆமா சிந்து முடிச்சு விடுவாங்க ஆமா நான் சுக்கா வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு சண்டை மூட்டி விட்டுட்டு அவங்க அங்கிட்டு போய் ரெண்டு பேரையும் திட்டிக்கிட
ஓபிஎஸ் பார்த்து கேட்டால நீங்களா ஆம்பளையா சசிகலா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுறீங்க நீங்களா ஆம்பளையா இந்த மாதிரி டெம் பண்ற மாதிரி ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொம்பு சிவி விடுவானுங்க இது இன்னிக்கினே தெரியல அது வந்து சாணக்கியர் காலத்துல இருந்தே உங்களுக்கு இதே வேலை தான் கேட்டா இது ராஜ தந்திரம் சொல்லுவானுங்க கேவலமான தந்திரம் தெரியாது <laughs> 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 அதுதான் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அஜெண்டா அதுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப நீட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றாரு நீங்க எங்க போனாலும் அங்க திராவிட கட்சிகளை திட்டி அங்க இருக்கிற சாதி கட்சிகளை வந்து இவருக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து கொம்பு சிவி விடுவார் இதுதான் அவர் பண்ற வேலை இந்த தேவர விஷயத்துல அதான் பண்ணிருக்காரு போயிட்டு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த கான்ட்ரவர்சியலான ஒரு டாபிக் பேசி இப்போ பதில் இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் ஒரு பதினாலு இடத்துல வந்து ஒரு பதினாலு பேருக்கு எதி வச்சாரு சொத்து அதுல வந்து பன்னெண்டு பேர் திரும்ப குடுத்துட்டாங்க தேவர ஸ்தாபனங்கிறதுக்கு திரும்ப குடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் ஒரு சொத்தை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அதாவது தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்து அவரோட சொத்துல வந்து உரிமை குடுத்திருக்காரு அவங்களும் அதை திருப்பி குடுத்துட்டாங்க ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு அந்த வரலாறு எல்லாம் வெளியே வருது சரி பதிலுக்கு பெரியாரிஸ்டுகளா அந்த லிஸ்ட் எடுத்து கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா ஆமா 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 அதெல்லாம் அன்இமேஜினபிள் சில விஷயம் எனக்கே ஐயோ பண்ணரா இருந்தது டே அப்போ இது எல்லாமே பெரியார் ஐயாவோட ட்ரஸ்ட் அவருடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஏரியாஸ் தானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு செஞ்சிருக்காரு தமிழ்நாட்டுக்கு ஆமா நீங்க என்னடா இப்ப கம்பேர் பண்ணி தேவையில்லாம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்துராமலிங்க தேவர் அவரோட சொத்து விவரங்களை வந்து இப்போ பொதுமக்களோட பார்வைக்கும் பெரியார ஐயா என்னென்னலாம் செஞ்சாருங்கிறத நம்ம மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலையும் வந்து செய்ய வச்சுட்டாரு சீமான் ஆமா இப்ப இதுல சாதிவாதிகள் எல்லாம் என்ன நினைச்சுப்பாங்க இதுல வந்து இதுல இருந்து ஒரு அரசியல் பாயிண்ட் எடுத்து தப்பா தான் பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆமா ஆமா அதுதான் அவன் விரும்புறான் அதுதான் அவன் விரும்புறான் அந்த ஆமா சும்மா இருக்கிறத ரெண்டு பேரும் சண்டை மூட்டி விட்டுட்டு வெளியில இருந்து ஒரு ஆளுக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு பிரிக்கிறது தானே அவங்க வேலைய பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி தான் அதான் தமிழகத்துல மத இது எடுபடாது ஜாதி வச்சு ஏதாவது ஜாதி வச்சு பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல அவரு கிருஷ்ணசாமி அவர் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆமா அவரை வந்து யூஸ் பண்ணி வெள்ளாளரா அதுதான் தேவேந்திர கூட வெள்ளாளர் ஆமா அவங்கள வந்து தனியா ஒரு பக்கம் பிரிச்சுட்டாங்க ஆனாலும் அங்க இருக்கிற மக்கள் அவரை ஏத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இருந்தாலும் அவர் சும்மா ஒரு அப்பப்ப ஒரு அட்டன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு நான் இருக்கேங்க ஐயா நான் இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு அவர் போட்டுட்டு இருப்பாரு இப்போ இவர் வந்து போயிட்டு அந்த தேவர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களையும் அடுத்து என்னோட கெஸ்ட் கரெக்டா தான் அடுத்து வந்து வன்னியர் கண்டிப்பா போய் ஏதாவது ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவார் பாருங்க ஆல்ரெடி அவங்க வந்து குழப்பவே வேணாம் அவங்களே குழப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆமா ஏன்னா தி பிஜேபி ஆதரவுங்கிற மனநிலையில தான் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலயும் இருந்தாங்க பத்தொன்பது எலெக்ஷன்லயும் அவங்க பிஜேபிக்கு தானே ஆதரவு கொடுத்தாங்க திமுக அது அதிமுக ஆமா ஆமா அந்த கூட்டணியில தான் இருந்தாங்க ஆனா இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் சாயிறாங்க டிஎம்கே பக்கம் பக்கம் சாயிறாங்கன்னா இருந்தாலும் அது சாய கூடாதுங்கிறதுக்காக சீமான் ஏதாவது செய்வார் நீ வேணா பாருங்க அதுக்குன்னு ஒரு மேடை அமையும் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அமையும் நம்ம அண்ணன் கரெக்டா செய்வார் அதெல்லாம் தர்மபுரி பக்கம் போ அந்த பக்கம் தைலாபுரம் பக்கம் போ போ எதையாவது பேசி அவங்க மனச வந்து கலைச்சி விடுப்போ இவங்க ரொம்ப நாளா திரும்ப வளர்க்க ட்ரை பண்ணாங்க தெரியுங்களா ஆமா எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாங்களே அவருக்கு தெரியும் கால யதார்த்தம் என்ன இன்னைக்கு எது எது வந்து கோர் பாலிடிக்ஸ் எது அவருக்கு தெரியும் நீ வந்து உக்காந்துட்டு உழுப்பு ஒருத்தனை ஆகலன்றதுனால எல்லாரையும் நீ அங்க போகாது அங்க போலாம் உன்ன மதிக்கல மதிக்கலன்னு கொம்பு செய்ய விட்டு இருக்கிறது சீமானா அதே தான் அண்ணன் வந்து திருமான அவர் பேசுறத நான் கேட்டுப்பேன் சொல்ல அவர் சொல்றத நான் கேட்டுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது அப்புறம் போயிட்டு அங்க எதிர்த்து 
போட்டியில <laughs> 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 அது எப்படிங்க அஞ்சாயிரம் கோடி எடுத்துட்டு போனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவன் கையில இருக்கு சும்மா விடுவாங்க கஸ்டம்ஸ் இல்ல நீங்க நல்லா நோட் பண்ணுங்க அவர் என்ன சொல்ல வராருனா நான் மட்டும் தான் இங்க யோகியம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் யோகியம் இல்ல யாருமே யோகியம் இல்ல அப்படிதான் சொல்ல வராரு அவரு நேத்து ஹெலிகாப்டர்ல பைசா எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல எடுத்துட்டு போனாரா இல்லையாங்கிறது மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஆனா எனக்கு நான் கெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் மோஸ்ட்லி எடுத்துட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழக மக்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு இந்த மாதிரி ஆருத்ரா போன்ற இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் பணத்தை கொடுப்பாங்களாம் அது எடுத்து போயிட்டு கர்நாடக எலெக்ஷன்ல அது வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்களாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பூசாம இவங்களுக்கு பெரியார் பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு ஏங்க அதுதான் பெரியார் பத்தி நீங்க எனக்கு அண்ணாமலை கிட்ட என்ன சந்திக்க விடலன்னா என்ன யாருனா பிரிச்சாங்கன்னா நான் பெரியார் சிலையை உடைப்பான்றே ஒருத்தன் பெரியார்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பெரியார் பத்தி இங்க பேசினா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கோபம் வரும் எல்லாருக்கும் ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் நம்ம அப்படிதான் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானுங்களே தவிர அவர் என்ன சமூகத்துல என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாரு எவ்வளவு பெரிய சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை பெண்களுக்கு சம உரிமை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமைகளை பத்தி பேசுறாரு ஜெயலலிதாக்குள்ள <laughs> போவோம் <laughs> 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 இதெல்லாம் யாரா வாங்கி தரானா எனக்கு வந்து தம்பிகள் வாங்கி தராங்க அதனால சில கிருக்கணங்க சொல்றானுங்க ஆமா எங்க அண்ணனுக்கு வந்து நாங்க அப்படிதான் செய்வோங்கிறானுங்க அட்லீஸ்ட் சொல்லுவானு இந்த பிகில் பட ஆடி எல்லாம் சில ஆமாண்டா எங்க அண்ணனுக்கு நான் தான்டா செய்வேன் ஆனா பிகில் செஞ்சு விட்டார் அட்லி அதே போலதான் இவங்க தம்பிகளும் ஸ்டாலின் வந்து ஸ்டாலினோ உதயநிதியோ அவர்கள் எந்த விமானத்துல என்ன வசதியில வாழ்றாங்களோ அதே போல இந்த இனத்துக்காக போராட வந்து எங்க அண்ணனும் வந்து இருப்பாரு அதுக்கு நாங்க வந்து உழைச்சி கொட்டுவோம் அப்படிங்கிறானுங்க ப்ரோ சில பேர் எல்லாம் சரிடா உங்க அப்பா அம்மாக்கு என்னடா செஞ்சீங்கன்னு கேட்டா அமைதியாயிடுவானுங்க உங்க அப்பா அம்மா அப்படி அப்படி நீங்க பாத்துப்பீங்களான்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இவன் இனத்துக்காக முதல்ல என்ன பண்ணிட்டான் ப்ரோ இனத்தை பிரிக்கிறேன்ல ஒன்னா இனத்தை வந்து ஒன்னா இருக்கிறது வந்து பல சிக்கல் வருது அதனால பிரிச்சு விட்டா ஈஸி இல்ல அது போதும் ப்ரோ எனக்கு இனுபாவனம் கார்த்திக்கு சாட்டை துறைமுருகன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ட்விட்டர்ல ஆமா பாத்
இந்த டாஸ்மாக்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா அரசாங்கம் எங்கேயாவது ப்ரொமோட் பண்ணுதா எங்கேயாவது விளம்பரப்படுத்துறாங்களா வாங்க இப்ப சரத்குமார் வந்து ஆன்லைன் ரம்மி ப்ரொமோட் பண்ணார்ல ரம்மி விளையாடுங்க கொண்டாடுங்கன்னு சொன்னார்ல அந்த மாதிரி வந்து அரசாங்கம் வந்து நீங்க எங்கேயாச்சும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோ இல்ல தேட்டர்ஸ்ல வந்து எடப்பாடி ஒரு ஆடு கொடுத்தார்ல எந்த சாமிங்க எடப்பாடி பழனிசாமிங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆடு கொடுத்தார்ல தேட்டர்ல இடைவேளையில எல்லாம் வரும் ஆமா அந்த மாதிரி எங்கேயாவது அரசாங்கம் வந்து குடிக்க சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா இல்ல இல்ல நீ கொடுப்பு எடுத்து போய் குடிச்சா இல்ல நீ கடை திறந்து வச்சதுனாலதான் குடிக்கிறேன் சரிடா குடிக்காம எத்தனையோ பேர் இருக்கான்ல அவன் எப்படி இருக்கான் ஆமா இப்ப நான் குடிக்க மாட்டேன் ப்ரோ எனக்கு <laughs> 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 அரசாங்கத்தை அரசாங்கமேத்தான் <laughs> ஒன்றியாரு <laughs> 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 இது வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றிய அரசுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு அவரு நீங்க இந்த நிதி நிதி ஒரு பினான்சியல் அது வந்து ஒரு எக்ஸாக்டா படிச்சிருந்தான் அப்படி இருந்த ஒரு விஷயத்த கலைஞர் வந்து திறந்து மறுபடியும் மூடிட்டாரு ஆனா எம்ஜிஆர் திறந்த சாராய கடை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜரூரா ஓடுது அப்ப நீங்க யார பிளேம் பண்ணுவீங்க நான் பிளேம் பண்றது கூட செகண்டரி பிளேம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க யார பிளேம் பண்ணும் அரசாங்கம்ிக்கைக்கும் <laughs> 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 நீங்க எடுத்து பட்ஜெட் நீங்க பட்ஜெட் வரும்போது எல்லா ஒவ்வொரு துறைக்கும் எவ்வளவு வருமானம் வந்தது போன வருஷம் எவ்வளவு வந்து இந்த வருஷம் அலகேட் பண்ணிருக்கோங்கிறது தெளிவா கிறிஸ்டல் கிளியரா குடுக்குறாங்க அது எந்த தெளிவான ஆட்களை பாக்குறது கிடையாது யாராச்சும் ஒருத்த வாட்ஸ்அப்ல இல்ல பேஸ்புக்ல ஏதாவது ஒரு பதிவு எழுதிட்டா அந்த பொய் அப்படியே நம்பிக்கிட்டு கால வரைக்கும் அப்படியே காலம் தள்ளிடுறது இந்த சர்க்காரிய ஊழலாக இருக்கட்டும் சர்க்காரிய கமிஷன்னா என்னன்னே தெரியாது பாதி பேருக்கு ஆமா தொழில் <laughs> மாசம் நீ எவ்ளோ சம்பாரிச்சு 
உன்னோட பூர்வீக சொத்து என்ன உங்க அம்மா அப்பா சொத்து என்னென்ன உன் ஒய்ஃப் எவ்வளவு சொத்து கொண்டு வந்தாங்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நீ மாசம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே உனக்கு ஒன்றரை கோடி வரைக்கும் செலவாகுது அப்படின்னா அந்த காசு எல்லாம் யார் பண்ண கொடுக்குறா உனக்கு ப்ரோ அது இல்லாம அவன் அக்கௌண்ட் நான் பார்த்தேன் மைக்ரோடெக்னு ஒரு கம்பெனி மாசம் மாசம் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் அக்கௌண்ட்ல போடுறாங்க எதுக்கு போடுறாங்க யாரு என்ன ரீசனு ப்ரோ நம்ம எல்லாம் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனில வேலை செய்யறோம் எல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம் நமக்கு வந்து அப்படியே மாசம் கன்சல்டேஷனுக்கு தனியா கொடுத்துறாங்க வேலை செய்யறதுக்கு இல்லாம இவங்க 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 அதான் சும்மா அதான் அதான் அமித்ஷா வந்து திருப்பி ஒரு இடத்துல ஒரு மேடையில ஓப்பனாவே சொன்னாப்பிலே உண்மையோ பொய்யோ ஆனா அந்த செய்தியை நாங்க மக்கள் மத்தியில ஊதி பெருசாக்கிடுவோம் அப்படின்னு ஓப்பனா ஒன்று ஒத்துக்கிட்டான் பாத்தீங்களா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு லாஸ்ட் மந்த் அது மாதிரி அந்த ஒரு வேலையை மட்டும் சீமான்ல இருந்து சவுக்கு சங்கர்ல இருந்து அண்ணாமலையில இருந்து எல்லாரும் தெளிவா கரெக்டா செய்யறாங்க இவ அதாவது நம்ம உண்மை ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது இவனுக்கு பேசுறது அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு ப்ரோ நீங்க அந்த கள்ளக்குறிச்சி விஷயமா இருக்கட்டும் அந்த மாணவி மரணத்துல எல்லாரும் ஒரு விஷயம் பேசுறாங்க இந்த பள்ளி தான் அது காரணம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த சவுக்கு சங்கர் இது போன பாஜக சார்ந்த சில ஆட்கள் மட்டும்தான் வந்து இல்ல இல்ல அந்த பொண்ணு வந்து சூசைட் பண்ணிடுச்சு அவ லவ் பண்ணிடுச்சு டே எங்க இருந்தா வரீங்க நீங்க உம் அதான் கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம கூச்சமே இல்லாம பயமும் இல்லாம ஓப்பனா அடிச்சு விடுறாங்க இல்ல அதுக்காக ப்ரோ நீங்க பண்றது அதுக்காக செய்யறவனை வந்து நீங்க குறை சொல்லக்கூடாதுல்ல இங்க திமுக வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க நிறைய குறைகள் இருக்கு நிறைய அவங்க மேலயே நமக்கு விமர்சனம் இருக்கு ஆனா அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட்ஸ குடுத்துட்டு வராங்க பெண்களுக்கு இந்த இலவச பஸ் பயணம் சொன்னாங்க மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் இந்த கல்லூரி படிக்கும் பெண்களுக்கு அரசு கல்லூரி படிக்கும் பெண்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் சொன்னாங்க செப்டம்பர் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்றாங்க உண்மையிலே இவங்க கொண்டு வந்த திட்டங்களை சரியான முறையில பிஆர்ஓவும் பண்ணிருக்காங்க எல்லா மக்கள்டையும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்திருக்காங்க மீடியால பெரிய அளவு கொண்டு வந்தது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதே ஸ்ட்ராட்டஜிய இதே விஷயத்த இப்போ கர்நாடகால ராகுல் காந்தி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாரு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிய பெண்களுக்கு வந்து மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு மாசம் சம்திங் ஏதோ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயோ ரெண்டு மூவாயிரம் ரூபாய் நினைக்கிறேன் இதுதானே திராவிட மாடல் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இருக்குங்களா இது இதை விட்டா வேற ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா சோ இது கேரளா அப்படியே பரவுது எல்லா இது மாதிரி ஆனா சவுத் இந்தியா தாண்டி பரவாது ப்ரோ சவுத் இந்தியா வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவானுங்க அங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க நாட்டுல எல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க அவனுங்க கேட்டா வீட்டுக்கு ஒரு ராமர் ராமர் போட்டோ போட்ட சார் ராமர் போட்டோ ஒண்ணு குடுக்குறான்னு சொன்னாங்கன்னாலே ஓட்டு போடுறானுங்க அவனுக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லையா உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு அனுமார் சிலையோ ராமர் போட்டோவோ குடுக்குறானா ஓட்டு போடுறாங்க ப்ரோ அவங்க மூணு வேலை சோறு கூட இல்லாம இருந்துருவாங்க ராமர் போட்டோவோ அனுமர் போட்டோவோ இல்லாம இருக்க முடியாது அவங்களால பாத்தீங்களா அந்த டெல்லி ஷூட் அவுட்ல சுட்டுட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் ஆமா 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 அதெல்லாம் ப்ரீ பிளான் பக்காவா பிளான் பண்ணி இதான் சொல்லணும் இத வச்சு இப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றத பக்காவா பிளான் பண்ணி பண்ணது ஒரு <laughs> 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 அறியாமை <laughs> 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 ஒரு தாட்ப ஒரு அதாவது நம்ம ஊர்ல இந்த நாடோடிகள் எல்லாம் போவாங்க இல்லையா ஆமா இந்த இப்ப கூட அவங்க வந்து மாதிரி வீடு கட்டுவாங்க இந்த ஷீட்ல வந்து கட்டுவாங்க வீடு டெம்பரரியா இருக்கும் அவங்க வேற வேற இடத்துக்கு நகர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆமா அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ அவங்க வீடு ஒரே ஒரு கட்டில அந்த ஷீட் போட்டு ஒரு கட்டில அதுல சில திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்க வீடு அதுதானா அதுக்கு பின்னாடியுமே நோண்டி பார்த்தாதான் அவன் யாரு என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஆனா போலீஸ் நோண்டாதானே மூடி மறைச்சிருவாங்கல்ல ஈஸியா இல்ல அது ஏன் திரும்ப திரும்ப உத்தரப்பிரதேசில் மட்டும் நடக்குது இதுவே இங்க நடந்ததா விட்டுருப்பானுங்களா ஏதோ ஒரு திருட்டு சம்பவங்கள் நடந்தாலே எடுத்த உடனே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்லி வச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க 
லாக்கப்ல போலீஸ்காரன் அதாவது போலீஸ்காரன் அடிச்சு லாக்கப் டெத்து நடந்து போகுது இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டா தான் இருக்கும் நம்ம எங்கேயுமே லாக்கப் டெத்து வந்து நம்ம ஆதரிக்கிறது இல்லை பொதுவாகவே மனித உரிமை மீறல்கள் வே கூடாது அதை வந்து எந்த அளவுல இருந்தாலும் சரி யாருக்கு நடந்தாலுமே சரி அதை நம்ம எதிர்க்கிறோம் லாக்கப் டெத்து நடந்து போச்சு சரி இப்ப இது எப்படி அணுகணும் நடந்துருச்சு ஓகே நடந்ததை முதல்ல கண்டிக்கணும் கண்டிக்கிறோம் ஓகே இது எப்படி அணுகணும் அது யார் தவறு செய்தார்கள் அந்த யாரெல்லாம் போலீஸ் இன்வால்வ் அந்த யாரெல்லாம் ஸ்டேஷன்ல இருந்தாங்க அவங்க கூப்பிட்டு விசாரிச்சு அவங்கள வந்து தண்டனை வாங்கி தரும் ஒரு அரசாங்கத்தால் இதுதான் செய்ய முடியும் இதுலதான் நீங்க ஒரு அரசாங்கத்தை விமர்சிக்க விமர்சனம் செய்ய முடியும் கண்டிப்பா ஆனா அதை செய்யறது கூட அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு டைம் கொடுக்கறது இல்ல நீ நேத்து நடக்குது அடுத்த நாளே இதுதான் விடியல் ஆச்சியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க டே டைம் கொடுக்குறா இப்போ பல்வீர் சிங் எடுத்துக்கோங்க கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பல்வீர் சிங் ஒரு பெரிய அதிகாரி இல்ல அந்த விஷயத்துல எனக்குமே நிறைய இந்த முற்போக்கு பத்திரிகையாளர்கள் அப்படின்னு இருக்கவங்க மேலேயே எனக்கு கோவம் நிறைய என்னன்னா அவரு ஓகே விசாரணையில தெரிய வந்துருச்சு உடனே அவர் ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணல உடனே அவர் மேல ஏன் கேஸ் போடல உடனே அவர் மேல ஏன் கிரிமினல் வழக்கு போடல டேய் அவன் வந்து ஒரு ஆபிசரு அவன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரொசீஜர் ஒண்ணு இருக்கு தெரியல எடுத்தம் கௌதம் செஞ்சிருக்க அப்படி எடுத்தம் கௌதம் சங்கர் படமா இதுக்குதான் ப்ரோ இதுக்குதான் ப்ரோ இவங்க சங்கர் படம் பார்த்து 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 படத்தை பார்த்துட்டு எல்லாம் நாளைக்கே ஒரே நாள்ல எல்லாம் பண்ணிடும் இப்ப நார்மலா ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஆபீசர் லெவல்ல இருக்கிறவனுக்கும் ஒண்ணு வித்தியாசம் இருக்கு டெஃபினட்டா வந்து அவ்வளவு வேணாம் ப்ரோ அவ்வளவு எல்லாம் வேணாம் நீங்க ஆபீசர் ரேஞ்சுக்கே வேணாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க ப்ரோ எனக்கு <laughs> 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 இருப்பாங்க <laughs> 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 அதாவது இவனுங்க இவனுங்க பேசுற இவனுங்களை வந்து யூபிக்கு அனுப்பணும் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் யூபி குஜராத்ல போயிட்டு பத்து நாள் இருங்கடான்னு சொல்லணும் பத்து நாள் எல்லாம் பத்தாது ப்ரோ பத்து நாள் எல்லாம் பத்தாது ஒரு ஆறு மாசம் அங்கே இருக்குடா போங்க அங்கேயே இருந்துட்டு அவனுக்கு என்ன அவங்க என்ன மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அங்க வந்து விடணும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க கூட்டு வரணும் அப்ப சொல்லுவானுங்க கண்டிப்பா சூப்பர் ப்ரோ நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஓகே ப்ரோ அதாவது நீங்க பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதை வந்து உண்மையவே நான் வந்து மனதார பாராட்டுறேன் பார்க்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா நம்ம நல்ல இன்னும் நல்ல கண்டென்ட் கொடுப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுங்கிறதுனால நம்மகிட்ட ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் நம்ம திருப்பிக்கலாம் இனி வரும் எபிசோட்ல இன்னும் கண்டென்ட் ஓரியன்டா கான்டெம்பரரி இஷ்யூஸை இன்னும் கிறிஸ்டல் கிளியரா வந்து மக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கும் புரியுற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் நம்மளோட நோக்கமா இருக்கணும் அதுக்கு என்னால முடிஞ்ச உழைப்பை நான் வந்து கொடுப்பேன் நீங்களும் நம்மளை வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ப்ரோ நானும் உங்களை இருந்து ஒரு நட்பு ரீதியில மறுபடியும் உங்களை மோட்டிவேட் பண்றேன் கண்டிப்பா 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 ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம் ஓகே ப்ரோ ஓகே நன்றி 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 நன்றி